ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് മച്ചിങ്ങ ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡായ കരിക്ക് എന്ന ടീമിലെ തമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ബിഹാൻഡ് സീൻ വർക്കാണ് നമ്മുടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അത് ഫോട്ടോഷോപ്പാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അവർ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെ അത് ഇത്ര ഭംഗിയായ തമ്പനികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടന്നാലോ ഓക്കെ ആദ്യമായി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അവർ തമ്പനികൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെയാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തമ്പനികൾ അപ്പോൾ ഈ തമ്പനികൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ തമ്പനികൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് തമ്മിലിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സംശയത്തിനുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി അവരുടെ തന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഗൂഗിളിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരുടെ ടീമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു തമ്പനിയിൽ അവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ആ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് ഞാൻ ആ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്ന് ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നു യെസ് ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നു ഫയൽ ഓപ്പൺ ആക്കി അത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ ഇടുക നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ ആ സെയിം ഷേപ്പിൽ നമ്മളത് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളത് ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് മാറ്റണം ഫോട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കട്ടിങ് എവിടെയാണ് വരാൻ എന്നുള്ളത് അതിന് ഫുൾ സൂം ചെയ്ത് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയായി ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ നമുക്ക് പെൻ ടൂൾ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ചൊരു പണിയാണ് പക്ഷേ ഇത്തിരി ക്ഷമയോട് കൂടി നമ്മൾ അതിനിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാനത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് കാരണം എല്ലാ ഏരിയകളും ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൃത്തിയായിട്ട് സമയമെടുത്ത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനാണ് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈ പോർഷൻസിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വൈറ്റ് ഏരിയ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു കൺട്രോൾ എൻ്റെ അടിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു കൺട്രോൾ എൻ്റെ അടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജിനെ ഇമേജിൻ്റെ ലെയർ ഇവിടെ കാണാം ആ ലെയർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് കൺട്രോൾ ജെ എന്ന ഷോർട്ട് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എടുക്കണം ആദ്യം കൺട്രോൾ ജെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ലെയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആ ഏരിയകൾ കളയാനുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കളയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജിനെ വിസിബിലിറ്റി മാറ്റിയിടാം അതായത് ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇത് ഈ ഐഡിയ അയക്കണമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവിടേക്ക് വേണം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇനി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷൻസ് ഉള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പെൻ ടൂൾ എടുക്കുന്നു പെൻ ടൂളിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യാണ് പി അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ഏത് ഏരിയക്കാണോ കളയേണ്ടത് ആ ഏരിയയ്ക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വിധം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ എൻ്റർ അടിച്ച് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൂട്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക മൂട്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡെലിറ്റ് എന്നൊരു ബട്ടൺ കീബോർഡിൽ അമർത്തുക അപ്പോൾ ആ ലെയർ തന്നെയാണോ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യടിച്ച് പുതിയ ലെയറിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട്
അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ തമ്പനിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പേജ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇമേജിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിച്ചിടുക അതായത് മൂട്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഇമേജിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തമ്പനിയിലേക്ക് മാറ്റിയിടുക അവിടെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വലിപ്പം കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ടി അതായത് ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ ടി ആ കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ വലിപ്പം ആവശ്യാനുസരിച്ചും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇമേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കരിക്കിൻ്റെ ഈ ഇമേജസിൽ കാണാം അവർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രീനും യെല്ലോ ബ്ലൂ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ടോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് വാൾ വാട്ടർ കളർ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് ഇമേജസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയൊരു ഇമേജിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇമേജിന് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വർക്ക് ഫയലിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുക ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിന് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് കൺട്രോൾ ടി എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും പറ്റും നമുക്ക് അത് ചെറുതാക്കി നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇടാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇമേജിനെ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ലെയറിൽ നോക്കി കാണാം അത് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് പോലെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി ഇടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് കീ അതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇമേജ് മുകളിലേക്ക് എത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇമേജിന് ചുറ്റും നമുക്കൊരു ഔട്ട് ലൈൻ ബോർഡർ കാണാം അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ തമ്പനിയിൽ അവരൊക്കെ തമ്പനിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്ത ഇമേജിന് ചുറ്റും ഒരു ബോർഡർ കാണാവുന്നതാണ് കണ്ടോ അതുപോലെ നമുക്ക് ബോർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് അങ്ങനെ ബോർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ആ ലെയറുമേ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ലെയറുമേ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ലെയർ സ്റ്റൈൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തും ആ ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ഏറ്റവും താഴെ ഇതാ അത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് കളർ വരുന്നത് റെഡ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ റെഡ് അല്ല വേണ്ടത് വൈറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുക അതായത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് എഴുതിയാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അത് ഡിഫോൾട്ട് കളർ റെഡ് ആണെന്ന് കാണാം ആ റെഡ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ബോക്സ് വരും ആ കളർ ബോക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കോർണറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ വൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്നത് കാണാം ഇത് അത് ബോർഡർ ഡിഫോൾട്ട് സൈസ് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആരോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിയിടാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക കീബോർഡിൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലെയറുമായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെലക്ഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ സെലക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റിൽ സ്ട്രോക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച അതേപോലത്തെ രീതി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് എഡിറ്റിൽ സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെ സ്ട്രോക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ കല്ല് കിടക്കുന്ന കളർ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ആണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത വർക്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ബോക്സിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് വൈറ്റിലേ
ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത്ര മതി എന്നാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ച് ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ തമ്പനേലിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അവർ തമ്പനേലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അവർ എന്താണ് എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേര് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കിൻ്റെ ലോഗോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ടീമിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രസൻസ് അവരുടെ അന്നത്തെ അന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ പേര് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരും കൂടി അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം കരിക്കിൻ്റെ തമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ അവരുടെ ലോകവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻസിൻ്റെ ലോകവും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം എപ്പിസോഡിൻ്റെ പേരും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉള്ള നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ കരിക്കിൻ്റെ ലോഗോ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാനലിലെ ലോകം കൂടി നമ്മൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലോഗോ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കരിക്കിൻ്റെ ലോകവും ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ മച്ചിങ്ങിയുടെ ലോകം കൂടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കരിക്കിൻ്റെ ലോകം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അടുത്തതായി മച്ചിങ്ങിയുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലിൻ്റെ ലോകം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പേജിലേക്ക് വരിക നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ലോഗോയുടെ വലിപ്പം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും വയ്ക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് മുറി അനുപാതത്തിലാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ലോഗ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കരിക്ക് ആൻഡ് മച്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യാനുസരണം വലിപ്പം കൂട്ടിയും കുറച്ച് വയ്ക്കുക അതിനിടയിൽ പ്രസൻസ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഫോണ്ടുകളുടെ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രസൻസ് ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പേരാണ് അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തമ്പനയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ തമ്പനയിലെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തമ്പനയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു തമ്പനയിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു തമ്പനയിൽ സീക്രട്ട് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്തു ഫോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണ ഒത്തിരി ബോൾഡ് ഫോൺസ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും വിസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോൾഡ് ഫോണ്ട് നോക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഫോണ്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ ആവശ്യാനുസരണം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ സീക്രട്ട് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂട്ടി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ സീക്രട്ട് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് വലിപ്പം കൂട്ടുക അതുപോലെ കളർ ടോൺ കളർ ടോൺ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ ഈ ലയറുമേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ലയറുമേ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലയർ സ്റ്റൈൽസിന് ഓപ്ഷൻ വരും ആ ലയർ സ്റ്റൈൽസിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കളർ ടോണുകൾ ഏത് വേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനത് ലയർ സ്റ്റൈൽ വഴി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയും ഗ്രേഡിയൻറ്റും സ്ട്രോക്കും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത തമ്പനിയിൽ പോലെ ഒരെണ്ണമായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ലയർ സ്റ്റൈലിന് സെർച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ഷാഡോയോ അല്ലെങ്കിൽ ബെവലൻ്റെ ബോസോ അതൊ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ആൻറ്റിനും പ്രസൻറ്റിനും ഒക്കെ ഒരുപോലെ സ്ട്രോക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ ഏകദേശം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ തമ്പനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കരിക്ക് ടീമിൻ്റെ തമ്പനിയിൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത തമ്പനിയിലാണ് ഇതാ ഏകദേശം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നേരം അത് നമുക്ക് വർക്കുകൾ ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ തമ്പനിയിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം താങ്